ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഷാനൂസ് ഗോൾഡൻ സ്പൈസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അര കിലോ ചിക്കൻ രണ്ട് കിലോ കപ്പ അരമുറി തേങ്ങ രണ്ട് സവാള ഒരു തക്കാളി അതിലോട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗരം മസാല ചിക്കൻ മസാല കുരുമുളക് പൊടി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പാകത്തിന് ഉപ്പ് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും കറി ലിപ്സും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇട്ട് ഇളക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന മസാല എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കണം അത് നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മസാലകൾ ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മസാലകളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മസാലയുടെ പച്ചമണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മാറി ഇനി ഈ മസാല എല്ലാം ചിക്കനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മസാലകളും മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആ ചിക്കനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സുർക്കയാണ് ഇനി സുർക്ക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങ നീരും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി എൺ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് ആ രണ്ട് സവാളയും നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇനി ഇതും ഈ സവാളയും കൂടി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം ഇനി 
ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ തക്കാളിക്കും സവാളയ്ക്കും മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിക്കനിലോട്ട് വേണ്ട ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് മസാല തേച്ച് വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ തക്കാളി ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനി ചിക്കനും തക്കാളിയും സവാളയും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അത് പരത്തിയിട്ട് അതിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനും തക്കാളിയും സവാളയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒഴിക്കുക അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കാരണം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ചിക്കൻ വെന്ത് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് തേങ്ങ ഇടാം തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അരമുറി തേങ്ങയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഈ തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കയാണ് ഈ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയുമാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ നല്ല ഗോൾഡൻ നിറമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതിൽ ബാക്കിയുള്ള മസാല പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര സ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഈ മസാലകളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടാറുന്നത് വരെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ നമ്മൾ ഈ കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കപ്പ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഇടാൻ പോകുന്നത് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ഇനി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഗ്രേവിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അധികം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് വലിയ സ്പൂണിന് ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഗ്രേവിയാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഗ്രേവി ഒഴിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രേവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുത്തലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് പാകത്തിന് പാകത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധിക പേരും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കപ്പയുടെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പയ്ക്ക് ഒപ്പമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെള്ള രീതിയിലാണ് കിട്ടുക നമുക്കിതിൽ പകുതി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കപ്പ വേവിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചത് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച രീതിയിലോ അല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു തരിതരയുള്ള പോലെ തോന്നണം ഇനി തേങ്ങ വറുത്തതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കരിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് പാകത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് 
നമ്മൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ തരുതരി പോലെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കപ്പ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചിക്കൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കനിലെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റി വരണം നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി ദമ്മിടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ തേങ്ങ അരച്ചത് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മിക്സിയിൽ തേങ്ങ അരച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചുറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ചെയ്യണം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ചുറ്റി ഒഴിക്കരുത് ശകലം മാത്രം വെള്ളമേ ഒഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഒരുപാട് ഗ്രേവി ഉണ്ട് ആ ഗ്രേവി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ആ വറ്റിച്ചെടുക്കുന്ന ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ തേങ്ങയും ചിക്കനും നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് നല്ല കുറുകി വന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതുവരെ നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കപ്പ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കനും തേങ്ങയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇതിലെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് ലെയർ ഇടുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കപ്പ നന്നായിട്ട് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കപ്പ പരത്തിയിട്ട് കൊടുത്ത് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ സാധാരണ ദമ്മിടുന്ന പോലെ ദമ്മിടുക വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ചിക്കനും കപ്പയും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ മിക്സും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരും നമ്മൾക്ക് ഈ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദം ബിരിയാണി പൊട്ടിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ചിക്കനും കപ്പയും എല്ലാം കൂടി ഉള്ള ദം നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴുള്ള സ്മെല്ല് നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സാധാരണ ബിരിയാണി വിളമ്പുന്ന പോലെ തന്നെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് വിളമ്പും പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിളമ്പി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സവാള ഒക്കെ ഇട്ട് വിതറി ഇട്ടതിന് ശേഷം കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മളുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഷ